Bom dia a todos, a todas. Sei que tem gente chegando aí aos poucos. Então, Anderson acabou de chegar, acho que a Adriana também, Fabiane. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Caso vocês tenham algum problema para nos escutar, para falar aqui, para abrir a câmera, fiquem super à vontade para falar com, com as pessoas do suporte aqui no chat. Né? No caso... Quem está apoiando a gente é a Marielle, tá? como embaixador barra Marielle. É, mas fiquem super à vontade para acionar aí todo mundo, tá bom? Gente, queria, é, além de agradecer a participação de todos e todas, e é, sabemos que essa, essa programação está gravada, vai ser gravada, na verdade, é, queria só fazer alguns, alguns combinados tecnológicos aqui com vocês. né? Então, a gente está nesse mundo virtual que, que tem os seus desafios, mas para a gente poder seguir aí nessas próximas, nesses próximos minutos, é, a gente indica que você, enquanto não estiver falando, fique com o microfone no mudo para a gente poder se ouvir bem, não tem nenhum eco, nenhum problema de som. Buscar um ambiente silencioso para a gente poder te escutar, você poder escutar a gente também de uma forma é, que a gente consiga se compreender. Os fones de ouvido, eles ajudam bastante, então você concentra aqui o áudio pertinho e consegue é, ter uma melhor experiência. A gente está agora voltando aos poucos né, a se encontrar, mas fica um convite para que a gente possa ligar a nossa câmera, é, ver uns aos outros e matar um pouco essa saudade de poder estar junto. Né? Presencialmente não dá agora, é, por enquanto, mas acho que quando a gente ligar a câmera já ajuda um pouco aí a a potencializar essa conexão. E, por fim, é, a gente sempre gosta muito de <coughs> indicar aí, né, a vocês um gerenciamento de energia. Então, é sempre bom ter uma aguinha por perto, uma caneta, um papel, é, para que a gente possa colocar as nossas ideias e registrar elas fisicamente. Isso vai ajudar a, a gente a ter uma conversa mais legal também. Para a gente começar... É, dentro desse, dessa nossa temática de hoje, que é o papel da educação profissional e tecnológica na retomada pós-pandemia, eu quero só fazer uma breve introdução de como que a gente vai se dividir enquanto, enquanto conversa, para a gente se organizar minimamente e ter ali um, um fluxo que faça sentido para o nosso papo. Então, o nosso painel de hoje ele vai ter três uh, grandes blocos, vai ser dividido em três temáticas. É, a gente está aqui com alguns convidados que vocês vão ter a oportunidade de conhecer é, já já. E aí, esses três, esses três não, né? Esses vários, acho que temos cinco aqui, vão conversar junto com vocês, junto comigo, diante desses três blocos, que é o bloco 1 um, sobre pandemia e juventude, para a gente dar esse zoom out, né? ter uma visão mais de águia sobre esse assunto que perpassa a nossa temática. O bloco 2 que é o papel da educação profissional antes e depois da pandemia, então a gente já vai entrar especificamente mais ali no tema em si. E o bloco 3, a gente vai convidar vocês a conhecerem um pouco mais na prática sobre como que um Estado brasileiro, né, no caso o Estado do Piauí, expande e qualifica a educação profissional na prática e gera impacto para os jovens é, brasileiros, né? na verdade para os jovens piauienses, mas também para os jovens brasileiros de uma maneira indireta. Então, a gente vai perpassar por esses três blocos e acho que a nossa experiência ela vai estar muito pautada na nossa conversa. Né? Então, isso aqui é só um guia para a gente poder é, ter um início, um ponto de partida, mas é, quem faz, de fato, isso aqui acontecer somos nós é, que estamos nessa sala. Então, eu vou chamar aqui algumas pessoas para se apresentar e falar um pouquinho sobre elas, mas de um jeito um pouco diferente. Então, eu queria que as pessoas que forem falar sobre você, né, nossos convidados e convidados especiais, trouxessem um pouco da sua trajetória. Então, de onde você vem, o que que você fez, o que que você faz. Mas também queria que você compartilhasse qual que é o seu maior sonho para os jovens brasileiros, uma vez que a gente está falando agora de juventude, de pandemia, para entrar nessa temática de educação. Eu vou convidar aqui o Alessio Trindade, o professor Alessio, para compartilhar um pouco da sua trajetória e seu maior sonho para os jovens brasileiros. 
Bom, eu sou professor, né, professor de, de Instituto Federal, do Instituto Federal da Paraíba, da área de eletrônica há muito tempo, sou técnico, né, formado também em eletrotécnica, nessa mesma escola que hoje eu leciono, e tive a experiência na minha trajetória né, de é, fazer gestão pública. Né? Então, fui secretário nacional, é, participei da criação dos institutos federais, do Pronatec, e depois fui secretário de um estado, é, onde tive a oportunidade de é, criar mais de 150 escolas técnicas estaduais nesse estado, e tudo isso feito em articulação com o mundo do trabalho. E é essa experiência que a gente vai expandindo né, para outras situações, é, para outros estados. Né? O meu maior sonho é que é, a educação ela consiga trazer é, para a sua prática situações reais né, em, que, em que a educação profissional é, consiga prender a atenção dos jovens na escola a partir das situações reais, de um lado, e a partir é, do, do entendimento do, dos seus próprios sonhos e do seu projeto de vida. É, hoje, é, na fronteira é, das inovações e das reformas do sistema educacional finlandês, é, não está mais o aprendizado por projetos ou o aprendizado por produtos, mas lá na fronteira está o aprendizado por paixões. Né? A paixão mobiliza muito. Né? E não há maior paixão que o projeto de vida e não há maior mobilização do que ter situações reais é, na escola e que propicie né, o aumento do rendimento. Obrigado, professor. E aí, puxando já o gancho aqui para a próxima convidada, Queria que você se apresentasse, Cacau, também, falando da sua trajetória e seu maior sonho para os jovens brasileiros, mas contasse um pouquinho também para a gente sobre o Itaú Educação e Trabalho, o que, que vocês fazem, qual é a relação de vocês com a nossa temática de hoje. Bom, bom dia, eu sou Cacau Lopes da Silva, eu acho que eu tenho aí uma trajetória muito centrada na educação, são muitos anos aí de trabalho, sempre... É... É, pensando na qualidade da educação pública. Né? Então, quando eu olho é, a minha trajetória, eu acho que o centro dela sempre será, o, o foco né, desses anos todos foi na possibilidade de criar situações de aprendizagem que sejam realmente situações verdadeiras para todos os envolvidos. Né? Ou seja, eu já trabalhei em diferentes setores da educação, é, com jovens, com crianças, com adolescentes. Então, acho que sempre pensando na, no significado dessas situações de aprendizagem, tanto para esse público, que são os jovens, os, os adolescentes, mas também para os profissionais da educação, né? Porque eu entendo que essas situações, elas devem, as relações que acontecem na escola, elas precisam, de fato, ter significado para todos da comunidade escolar. Então, acho que esse foi realmente o centro aí da minha atuação ao longo de tantos anos de trabalho. É, eu sou psicóloga de origem, essa é a minha formação, mas sempre trabalhei na educação, sou mestre em educação, e, e venho trabalhando aí é, tanto diretamente dentro de escolas durante muitos anos, como assessorando aí o poder público é, em informações, em, de, de equipes técnicas, em em apoios e assessorando com apoio técnico mesmo vários estados aí ao longo dos anos, né? Eu atuei é, na equipe de educação do Itaú BBA e depois, né, essa equipe é, passa a, a formar, a, a fazer parte hoje da Fundação Itaú para Educação e Cultura. Né? Nós somos uma superintendência dentro dessa fundação chamada Itaú Educação e Trabalho, cujo foco é realmente assessorar estados é, no que diz respeito à, à expansão e à qualificação da educação profissional e tecnológica. Né? Hoje, nós temos apoio, ações de apoio a 16 estados diretamente, né, com assessoria técnica, com diferentes iniciativas, né, pensando dentre elas, algumas que são bem importantes e tem trazido resultados interessantes aí para os estados, né? É, o planejamento e a definição da oferta com base em evidências, ou seja, 
né, olhando para a aderência pedagógica, aderência econômica, na oferta de cursos, na oferta das qualificações profissionais. Então, acho que esse apoio é um apoio que tem trazido resultados interessantes. É, também na elaboração e no, na, no apoio na, da elaboração de seus planos de expansão, tanto a curto prazo, né, expansão já pensando no, em 2022, por exemplo, quanto a médio e longo prazo, pensando nos próximos 5, 10 anos. Então, são é, projetos aí que os estados têm é, feito e que nós temos apoiado. É, outra assessoria que tem acontecido em alguns desses 16 estados é apoio na implementação dos programas, do programa de aprendizagem profissional como oferta do itinerário de formação técnica com escolas como entidades qualificadoras. O professor Adilson vai trazer uma, uma, uma experiência muito interessante do Piauí, né, que, nos, que também nos inspira a, a, a apoiar alguns outros estados, essa experiência é totalmente autoria do, da equipe do Piauí. É, assessoria também na implementação da EJA é, articulada à educação profissional, né? então trazendo mesmo experiências com foco no público, nas especificidades do público da EJA, que a gente sabe que são bem diferentes né? da, daqueles jovens que estão na idade certa no ensino médio. E um programa que vem sendo desenvolvido em alguns estados, em três estados especificamente, o Piauí é um deles, que é o desenvolvimento de uma política de educação profissional, uma política que é intersetorial, que envolve outras secretarias e que é, tem como foco ajudar a resolver e garantir aí a oferta de EPT, resolvendo alguns desafios, algum, alguns gargalos que são característicos da oferta de EPT. Então, é, por exemplo, a contratação de professores, que é uma grande dificuldade da grande maioria dos estados, é, como que articula a parte tecnológica para a oferta da educação profissional, tanto na escolha dos itinerários, quanto, por exemplo, no caso do Piauí, que se utiliza tanto da mediação tecnológica, quanto é, a parte toda pedagógica, como é que a educação profissional de fato é, aterriza nas escolas com qualidade, então essa política, aproximação com o mundo do trabalho, como é, quais são as articulações possíveis com setores produtivos, tanto para a construção do currículo, como para a contratação de estudantes, doação de equipamentos, enfim, é uma política que envolve vários eixos, né, e que se pretende como uma política de Estado e não uma política de governo. Então, acho que os Estados que aderiram estão deixando grandes legados aí para os seus jovens e para as suas equipes escolares. É, acho que o meu grande sonho para os jovens e para, as, para a educação pública brasileira é que os espaços das escolas, os espaços escolares, de fato, se constituam como verdadeiros espaços de aprendizagem, de trocas, de experiências que vão ultrapassar os muros das escolas. Né? Eu gostaria de muito, né? e acho que eu luto para isso, trabalho para isso, que os jovens possam, na experiência da escola, encontrar os seus caminhos, traçar planos, testar os seus potenciais, testar os seus desafios, os seus limites também. Ou seja, né, que os jovens possam ser acolhidos nesse ambiente e que esse ambiente os ajude aí nessa dura transição que é a entrada no mundo do trabalho. Né? Então, que ele possa, de fato, ser acolhido e que tenha uma entrada digna nesse mundo do trabalho, a gente sabe que hoje está tão precarizado né, que os jovens têm vivido aí tantos desafios. É para isso que eu trabalho, acho que o Itaú Educação e Trabalho tem esta missão. Obrigado, Obrigada, Cacau. Igor. Obrigado, eu. Cacau, falou, você falou um pouco sobre a sua trajetória e trouxe algumas, é, alguns pontos muito legais de situação de aprendizagem, de chão de escola, e um que me marca que é o trabalho de impacto para os profissionais da educação. E aí a gente tem aqui três pessoas que vão se apresentar agora para vocês, que são esses profissionais da educação que estão ali na ponta, que na verdade eu gosto de chamar de centro, né, que é onde tudo acontece. É, então eu queria convidar a professora Adriana, da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, 
para se apresentar e trazer também esse maior sonho para os jovens brasileiros. Bom dia, também quero deixar aqui minhas felicitações de estar aqui. Eu sou Adriana Moura, eu sou assistente social e psicóloga de carreira, sou mestre em políticas públicas. Estou na educação profissional desde 2015, mas tenho uma trajetória profissional de é, gestão desde 2003. Né? Já trabalhei no âmbito do município, no âmbito estadual, que estou e também no federal. É, de 2015 para cá, assumi a educação profissional enquanto diretora. Estou também responsável pelo programa Pronatec, né? e estou muito feliz de poder né, desenvolver um papel importante dentro do nosso estado, né? que é a oferta de cursos que vão impactar na vida de jovens, né? que estamos, é, estou trabalhando com sonhos, vivendo esses sonhos. E você né, participar, promover essa possibilidade de sonhos, né, é o que nos move e nos dá alegria, né, enquanto profissional, enquanto ser humano. Então, sou muito feliz no que faço, a educação profissional hoje no estado do Piauí, ela tem uma organização é, de gestão com um olhar né, de governo, e aí nós temos um governador empenhado, um governador que tem propósitos e tem é, vontade para que essa política aconteça do nosso Estado, e a prova disso é né, uma necessidade dessa oferta acontecer nos 224 municípios, hoje o Estado do Piauí ele possibilita a educação profissional em todo o Estado, e o um secretário, o né, um secretário hoje que está e que também estiveram na educação nesses últimos anos que estive, tem essa, também essa preocupação. Isso dá para a gente um conforto, uma segurança de trabalho né, e de poder possibilitar esse sonho. E aí pensar nesse sonho né, é mesmo poder, uma perspectiva de possibilitar esses jovens a realizar. Né? Hoje, pensar no sonho, tratar o sonho de um jovem, é a gente ver as, esse sonho acontecer. E é esse o objetivo. Né, em que a gente deseja que esses sonhos possam acontecer na realidade da vida desses jovens. Fazendo uma pesquisa rápida né, de quais seriam os sonhos desses jovens, está lá, o primeiro lugar é o trabalho. Então, assim, é importante a gente desenvolver políticas que possibilitem acontecer esse sonho. Né? Aquisição de casas, aquisição de uma moradia, aquisição de um carro, aquisição... Então, o um desdobramento disso tudo passa pelo trabalho. Então, é poder estar e fomentar isso dentro do meu Estado, dando condição e condições, na verdade, para esse jovem alcançar esse sonho é para nós um desafio, uma alegria e uma vontade, né? para que a gente possa promover cada dia com políticas efetivas para que possa garantir a esses jovens a realização desse sonho. Obrigada. Obrigado, Adriana. Para a gente continuar, professor Adilson. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Bom, sou o professor Adilson. É... Eu estou no estado aqui com a questão da... do ensino técnico, né? Desde 2017. A convite da professora Adriana também, assim... E a gente tem trabalhado bastante em prol desses jovens, né? Nós temos aqui em nossa escola uma meta, eu estava até me lembrando agora da nossa meta, né? Que era até 2023 sermos referência é, a nível, a nível é, regional e, e a nível nacional, né? E eu acredito que nós estamos caminhando para isso. A gente tem trabalhado bastante com relação a isso, com um objetivo, né? Quando eu conversei com a, com a professora a primeira vez, ela disse assim, olha, é, a gente precisa de pessoas que acreditem na educação do nosso Estado, né? E a gente tem trabalhado em cima disso desde 2017, a minha formação é de base, eu sou formado em administração, estou graduando em, em engenharia mecânica, sou especialista também em controladoria, a gente tem uma, uma boa experiência 
no mundo do trabalho, eu passei por 15 anos em uma multinacional como gestor também, e tinha sempre essa relação com estagiários, com, com recrutamento de gente, com, com produção, fabricação, sempre tive envolvido com esse tipo de trabalho, né? E é algo que a gente sempre teve prazer né, em fazer. E hoje a gente tem essa oportunidade é, de estar no Estado, realmente, de fato, na, como o Igor disse, no centro do que acontece, né? Onde, onde o negócio acontece, né? E a gente tem tido esse grande prazer de ter estartado um curso, e esse curso está dando muito certo, né? É, Para jovens. E o nosso objetivo, né? Nossa intenção é que esses jovens é, do nosso Estado, como também da nossa região, se desenvolvam, né? possam é, firmar raízes aonde eles estão. Às vezes a gente pensa assim, é, muito na, com relacionado à nossa região, os jovens se formam pensando, não, vou para tal lugar, não, vou viajar para outro estado, não, vou viajar para outro país. Que não seja ruim, mas se eu consigo desenvolver onde eu estou, ainda é melhor, né? Você consegue é, alavancar todo o estado, toda a região onde você está. Então, a nossa ideia sempre foi essa, né? De desenvolver os jovens, para que eles possam desenvolver também onde eles estão. Né? Então, é esse nosso objetivo, é esse nosso trabalho, a gente tem lutado para isso. Maravilha, professor Adilson. Queria, antes da professora Nayana se apresentar e trazer um pouco da sua reflexão, tem gente chegando aqui, então, só para vocês se situarem, quem está chegando agora, né? a gente começou... É, um pouco falando, tá falando um pouco, os convidados estão falando um pouco da sua trajetória, do seu maior senhor para o jovem brasileiro, a gente está iniciando um bloco que é pandemia e juventude, para a gente poder entrar no nosso tema de educação profissional e o impacto dela na prática, né, dentro desse contexto que a gente está vivendo. Se você tiver alguma pergunta, fique super à vontade para colocar no chat, a gente vai ter um momento para trocar um papo. Uh, e se tiver alguma dúvida também mais tecnológica, é, a gente tem uma pessoa chamada. Marielle está como embaixador, barra Marielle, que vai ajudar aí vocês a resolverem um problema que estiver acontecendo. Para a gente continuar e para finalizar essa parte de apresentações, professora Nayana. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou a professora Nayana. É, tenho como formação computação. É, diante de todas as possibilidades é, de trabalho que a computação oferece, desenvolvimento, manutenção... A educação me abraçou né? e eu abracei a educação desde 2007, é, quando eu saí da graduação e já tive a oportunidade de trabalhar no projeto piloto da Universidade Federal do Piauí é, na, no início da educação à distância, no projeto piloto de graduação feita à distância. E a minha paixão para a educação profissional teve início desde então, e desde 2008, eu faço parte do, do quadro da SEDUC como professora da área técnica. Eu já tive a oportunidade de lecionar em todas as modalidades é, da educação profissional, concomitantes, subsequentes, professora do integrado, professora de programas como o ProJovem também, que tem uma outra uma outra visão, um outro público. É, nos últimos três anos, eu tive a experiência de sair um pouco da sala de aula e me tornar coordenadora de uma escola na capital, a, de conduzir cinco cursos técnicos. E, dentre eles, é um curso da minha área, de fato, de informática. E, no último semestre, é, em parceria à Secretaria e contratou a assessoria né, do, da FGV, da Itaú Educação, que nos propiciou é, viver um projeto piloto que foi um divisor de águas na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. E a gente vai conversar né, um pouco mais à frente sobre essa experiência. E o meu sonho para o jovem estudante brasileiro, jovem estudante piauiense, é, eu valido muito aqui, concordo super com todos os os profissionais aqui falaram sobre a importância da estrutura da escola, a importância é, da, da qualidade da educação, é, sobretudo a educação profissional, que é essa que, que a gente está trabalhando, que é a nossa paixão. Mas é, nem tudo é... Na verdade, o alicerce, para mim, é a família. A família é indissociada da escola. E a estrutura emocional também 
é indissociado desse, desse desenvolvimento do aluno. Então, além de toda a estrutura que a gente trabalha para ter essa qualidade que nós estamos aqui é, buscando, é, junto ao mercado de trabalho, junto às políticas públicas educacionais, junto ao apoio de todas essas é, especialidades e especialistas que estão aqui nos apoiando, a família, a estrutura familiar e a estrutura emocional, para mim, é a que vai subsidiar tudo isso. É ele ter um, um projeto de vida focado, ele saber, ter um apoio para poder tomar as decisões certas e que a escola esteja ali, também alicerçando nessa condução para esse ingresso no mundo do trabalho. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Nayana. A gente, é, acho que vocês devem conhecer essa, essa frase, né? Tem uma, uma citação do Raul Seixas que ele fala que sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Eu acho que é, os nossos é, sonhos em comum, é, quando a gente se une, né? E quando a gente, de fato, age por eles juntos, é, a gente consegue realizá-los. E aí eu queria fazer um convite, que é um convite de aterrissagem dentro desse contexto de impacto né, da pandemia de, é, do jo nos jovens brasileiros. Então, quando a gente fala dessa dessa temática, né, a gente pode falar de várias coisas, né, de várias perspectivas, mas para a gente poder discutir, eu queria trazer um pouquinho para vocês é, o ponto de o quanto a pandemia elevou a fatia desses jovens nem nem, né, que são jovens que nem estudam e nem trabalham. Então, hoje o Brasil, se a gente olhar para esse gráfico aqui, não sei se está na direita ou na esquerda de vocês, está na esquerda da minha tela, mas o Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens que nem estudam nem trabalham. Quando a gente olha a lista, né? só a África do Sul está ali em primeiro lugar com 45, logo depois vem o Brasil, é, e aí Colômbia pra, como um segundo país da América do Sul. É, e, e esse é um dado muito preocupante, né? um dos especialistas é, em pesquisa, por exemplo, né, do IPE, o Enid Rocha, ele traz que a pandemia afetou diretamente a educação e o mercado de trabalho, isso é, um, é algo óbvio, né? mas quando a gente olha para esses dados, a gente vê o quanto de fato isso é, causa um efeito importante dentro desse contexto, é, e quanto mais tempo esses jovens ficam nessa situação de nem estudo nem trabalho, mais profundas são as marcas que os acompanham para a vida toda. Então, quando a gente fala de, por exemplo, humano, né, sem estudo, o quanto isso impacta na vida dele nos próximos é, 20, 30, 40 anos e o quanto isso impacta na vida das pessoas também que estão ao lado né, desses jovens que hoje não têm essa oportunidade. Quando a gente olha também, para um, um faz um paralelo com o contexto de abandono escolar, né, uma vez que a gente também está falando e vai falar mais de educação aqui, a gente vê que o abandono escolar ele caiu nos últimos anos mas o desemprego ele cresceu no mesmo período. Né? Então, segundo fonte ali do Censo da Educação Básica de 2020, a gente tem é, um número super expressivo de estudantes que, que, que ainda né, é, não estudam, né, que abandonaram o estudo. E aí, um dos, uma das citações também do, do próprio pé é que, para os jovens que não continuam seus estudos, a situação é muito pior. Né? Então, a exigência desse conhecimento técnico acaba barrando muitos deles é, e aí eles acabam sendo cada vez mais propensos a terem empregos informais, com menores remunerações, sem acesso a uma seguridade social. E a gente olha aqui para o nosso lado direito, né, que é um gra são gráficos que mostram a, a trajetória né, de desemprego desses jovens e o quanto que essa, essa trajetória ela só foi ascendendo ao longo dos trimestres e ao longo dos anos. A gente vê ali a 29,8% na faixa etária de 18 a 24 anos de jovens desempregados, e quando a gente olha para esse impacto na vida das pessoas, além do que o Enid aqui do canto esquerdo falou de informalidade, baixa remuneração, a gente percebe que tem uma redução na própria expectativa de vida desses jovens, né? Isso causa muito dano aí no presente no futuro. Então, olhando para esse contexto de, de desemprego, né? de educação, enquanto abandono escolar, enquanto acesso, né? eu queria convidar aqui para uma reflexão a, a Cacau, que é muito no sentido de, na sua visão, Cacau, olhando para esse contexto, o que, que você imagina né, de medidas que precisam ser tomadas para que esses jovens, jovens brasileiros possam ascender enquanto, né, enquanto vida, enquanto futuro, 
em meio a esse contexto de crise que a gente está vivendo, em meio a esses dados é, que a gente olha e se sente alarmados. O Igor, eu acho que você traz dados muito importantes, né? Eu acho que o dado do desemprego, quer dizer, quando a gente olha que os jovens é, têm poucas oportunidades de estudo, né? Quando a gente fala nem nem, também eu acho que a gente pode olhar esse nem nem do ponto de vista do sem sem, né? Aqueles que estão sem estudo e sem trabalho, sem oportunidades é, reais e dignas aí de, de se prepararem e de se inserirem, né? de terem uma inclusão produtiva. Eu acho que tem outros dados nesse contexto, antes da gente trazer algumas possibilidades, que também são bem importantes da gente olhar. Né? Eu acho que é, no Brasil a gente tem aí apenas 20% dos jovens de 18 a 24 anos que cursam o ensino superior. Né? Os outros 80% estão fora do ensino superior e, portanto, sem qualificação para o trabalho. Por quê? Porque o, o ensino médio é, vem, ao longo dos últimos anos, aí, é, trabalhando com currículos muito fragmentados, com pouco olhar para a preparação para o mundo do trabalho. Né? A gente tem um currículo de formação geral que não fala do trabalho, que não ensina sobre o trabalho. Então, os jovens, quando se inserem nesse mundo do trabalho, acabam aprendendo por tentativa e erro. Né? Então, acho que... É... E aí, é um pouco como você traz, quer dizer, eles entram num, num processo de... Quando chegam no mundo do trabalho, acabam chegando de forma muito precarizada. Né? E é, acho que você traz a taxa de desemprego, né? lembrando que a taxa de desemprego dos jovens é muito superior à da população geral no Brasil, né? Quando a gente fala de que os jovens de 18 a 20, 29 anos, né? Pela PNAD contínua, a gente tem uma taxa de 40% de desemprego, quando a gente fala da população geral, ela é de 14,1%. Então, é um, há um desequilíbrio muito grande. Acho que o Brasil tem hoje um, um, uma oportunidade que é... Que, uma oportunidade e um risco, né? Ou seja, estamos aí vivendo o fim do bônus demográfico. Então, o que, que nós precisamos de fato fazer? Né? Investir, né? transformar essas condições que a gente tem agora de, de muitos jovens no país, num número grande que, vai, que, a, que começa a cair esse número de jovens, quer dizer, investir nessas juventudes e criar condições favoráveis para, de fato, que essa juventude possa ter condições de ser um fator de desenvolvimento do nosso país, ou seja, dar condições para que estes jovens estejam aí, tenham aí um bom preparo. E aí a gente vai perguntar, bom, mas como é que a gente faz isso? Né? É, o momento é agora e a gente não pode perder essa oportunidade né? de ampliar as, as matrículas da educação profissional para formar esses jovens, para melhorar a inclusão produtiva deles e melhorar a qualidade. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente tem algumas oportunidades na mão, né? Lembrando, o momento é agora, agora nós estamos aí na, no fim do bônus e o momento é agora e não podemos perder essa oportunidade. Eu acho que os estados, eu acompanho de perto 16, né? Do, dos 26 estados e unidade e, a, e o Distrito Federal, mas acho que os estados vêm num processo muito interessante, primeiro, de revisão das suas, dos seus referenciais curriculares. Né? Acho que essa é uma oportunidade que muitos estudantes vão ser beneficiados. Então, a primeira delas é, é o currículo do novo ensino médio que vem sendo reformulado, ele tem uma parte da flexibilização que vai possibilitar que os jovens escolham seus itinerários, que vai possibilitar que uh, os jovens tenham acesso a itinerários, a, a aprofundamentos, que, que dialoguem com seus interesses, que dialoguem com o seu projeto de vida. Mas também para que ele possa construir o seu projeto de vida, eu volto ali no meu sonho que eu trouxe no início. Quer dizer, a escola precisa ser acolhedora, a escola precisa acolher este jovem em sua diversidade, acolher as diferenças dessas juventudes e apoiá-lo aí no desenvolvimento de seus potenciais e na, no enfrentamento de seus limites. Né? Então, acho que essa é uma grande oportunidade que nós estamos no momento e que eu tenho visto as equipes técnicas estaduais é, usando essa oportunidade de maneira muito positiva, ou seja, vamos criar 
currículos, vamos olhar para a nossa oferta de forma a gente atender mesmo a demanda, atender tanto a demanda destes jovens quanto as possibilidades, né? Quais são os... É, quais são os potenciais ali das regiões, dos estados, por onde a gente cresce essa oferta. Então, acho que essa é uma grande oportunidade. Também eu tenho discutido muito com, com equipes é, nos estados é, algumas possibilidades que podem ajudar a retomada nesse processo pós-pandemia. Né? Acho que a gente ainda não terminou a pandemia, mas acho que a gente já está visualizando uma volta cada vez mais potente aí para os nossos jovens. Eu acho que uma delas que eu mencionei também anteriormente é a ampliação da, da oferta da EJA integrada à educação profissional. Né? A gente tem visto que a evasão é, da educação profissional, e não só da educação profissional, mas a, 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 a evasão na educação básica, eu recentemente acessei um estudo do Itaú Social, que fala em um aumento de 35% de evasão escolar no ensino médio em 2021, ou seja, a gente está falando de índices altíssimos. Então, é, provavelmente, a, a busca pela educação de jovens e adultos será uma busca é, grande, né, é, entendendo que estes jovens vão precisar recuperar aí o tempo que foi... É, perdido, enfim, nesse processo todo de dificuldade aí de estudar durante esse, né, esse isolamento social, né? Acho que todo mundo sabe a dificuldade que os jovens tiveram e de acessar aulas online, dificuldade com, com, com a internet, com dispositivos, enfim, a evasão realmente foi num, num nível muito alto. Então, acho que se a gente olhar para estas ofertas e tentar recuperar os jovens por, por, por esta modalidade, eu acho que assim, os estados têm olhado para isso e isso é uma, é uma grande possibilidade. Uma outra grande possibilidade que a gente tem visto é o que o professor Adilson vai falar daqui a pouco, no último bloco, que é, de fato, trazer uh, as escolas uh, públicas como ofertantes da, do programa de aprendizagem, incluir essa oferta como uma oferta de, de itinerário, para quem não sabe, o professor Adilson vai explicar melhor no final, mas é, o programa de aprendizagem, é, os alunos passam a ser contratados, né, e eles têm, um, eles têm é, uma parte teórica a ser cumprida e uma parte prática a ser cumprida. Né? Então, quando a escola assume isso como oferta do quinto itinerário, você, de fato, ajuda a retomada na, seguinte, na medida em que os alunos podem ter uma renda, né? continuam a estudar e, e, e também se qualificam e também é, acabam, se você traz o programa de aprendizagem num curso técnico, ele também acaba tendo uma habilitação técnica. Então, acho que você vai juntando aí várias possibilidades de atrair estes jovens para se qualificarem, para terem essa inclusão produtiva. Eu tenho visto esses como, essas como grandes oportunidades. Né? Eu acho que o ensino médio, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre ele, mas acho que são pontos aí que, que nós podemos usar como medidas é, muito urgentes e necessárias, né? Sem falar na busca ativa, né? Que eu acho que também os estados têm buscado aí jovens é, e tentado entender a razão do abandono, né? A razão da invasão, por que é, e como é que a gente pode ajudar essas juventudes a, a voltarem para a escola. Não sei se os meus colegas aqui presentes querem trazer mais algum ponto, professor Alessio, Adriana, Dilson, Nayana. Ou se a gente segue a conversa. Eu queria, eu queria só uh, fazer um... Tem gente chegando agora também. Então, só para situar todo mundo, a gente está... É... Vou até voltar aqui um, uma página. É, a gente está seguindo nossa, o nosso painel de hoje em três blocos. Né? O primeiro que é o que a gente está conversando agora, um pouco sobre oportunidades e desafios relacionados à pandemia e juventude. A gente vai para um bloco 2 mais específico ali, quando a gente fala do papel da educação profissional e tecnológica antes e depois da pandemia, e olhar para um bloco 3 muito específico e de prática mesmo, exitosa, né? e do que está dando certo 
no case do Piauí, que é um estado de super referência em educação profissional. E aí, a Cacau tá falando, estava falando agora há pouco, um pouco sobre esse contexto de impacto né, da pandemia na vida dos jovens brasileiros, enquanto é, alguns alguns dados ali que a gente estava discutindo de jovens que nem estudam nem trabalham, qual que é o impacto disso é, dentro do nosso contexto e cenário nacional. E aí a gente está conversando um pouquinho sobre quais são as medidas né, que precisam ser tomadas para que a gente possa ter jovens em ascensão nos próximos anos, na verdade, a partir de agora. E Cacau trouxe uh, um pouco desse olhar né, uh, brasileiro, né, dessas experiências que o Itaú Educação e Trabalho tem com a unidade federativa e com alguns estados. E eu queria até, inclusive, entender um pouco melhor, né, e, e acho que seria super legal a gente ouvir de você, professora Adriana, um pouco do contexto do Piauí. Né? Então, como que na prática, qual que é o tamanho desse problema quando a gente fala localmente aí da sua realidade, né? Então, como que na prática a pandemia impactou e vem impactando a vida dos jovens é, estudantes piauienses, principalmente aqueles que buscam uma melhor qualificação profissional, né? que buscam se diferenciar e ter aí uma ascensão uh, social. Então, se você puder trazer um pouco dessa, dessa sua visão e de alguns exemplos reais, acho que faria muito sentido aí para a gente te escutar. Então, é, quero aqui agradecer, né, Cacau, traz importantes pontos, reflexivos, inclusive, me trouxe né, vários insights aqui, né, nesse, no sentido do novo sentido do trabalho, né, conjugar esse trabalho com essa realização pessoal, né, então, assim, o novo ensino médio, ele traz essa possibilidade do, da pessoa buscar essa realização, fazer o que gosta, né? E essa flexibilidade possibilita esse jovem a escolher e escolher o que de fato lhe interessa, né? O que dando aí um, um, essa, essa noção do sucesso, né? O, o meu sucesso está atrelado à realização de um sonho, à realização pessoal. E aí no Piauí, né? A pandemia, ela realmente ela afetou em todos os, todos os estados e provocou, né? Um, vários impactos, mas a gente não se deixa, não se deixar, né, moldar e aí buscar estratégias de poder possibilitar aí é, o acesso dos nossos jovens à nossa rede de educação profissional, seja ela por diversas né, maneiras, assíncronas, assíncronas, né, e aqui nós podemos dizer, nós também temos uma possibilidade que é a mediação, né, da condição nos 224 municípios, essa oferta. Então, por que, que a educação profissional do Piauí ela tem, 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 tem dado esse destaque, né, tem dado esse, esse movimento? Porque essa necessidade de dar esse acesso. Né? Então, para nós, o, uma reflexão que permite, aí, por exemplo, no impacto de um IDH, por exemplo, é a questão do acesso, é possibilitar esse acesso aos jovens. Claro que a gente não pode garantir esse acesso sem uma qualidade, né? mas a gente buscar, numa perspectiva de possibilidade do real, né? do que é possível realizar em cada município, a gente poder garantir né? que ele lá no município dele, sem sair da condição da família, do seu familiar, muitas vezes, para buscar esse estudo em uma outra região ou em uma outra cidade, essa possibilidade acontecer lá naquele município. Um ponto que a educação profissional sempre tem buscado é fazer esse movimento é a questão do empreendedorismo mesmo. É para nós um desafio, porque o empreendedorismo é hoje né, um ponto, uma discussão, um conhecimento que nos direciona né, para esse mundo de traba do trabalho, né, para esse sucesso, né, para conjugar essa realização pessoal. Eu sei fazer, eu tenho esse potencial e eu busco nesse potencial desenvolver esse trabalho na minha região, no meu município. Então, eu tenho, nós temos vários exemplos e aqui o Piauí, quando não oferta a educação profissional técnica, ele se coloca na perspectiva de qualificação e a gente sempre, no caso dos, dos municípios, onde a gente não tem as condições de ir laboratório, claro, é sempre lembrando que a educação técnica exige né, um, um aperfeiçoamento que dá lá condições de laboratório, de vivência na prática. 
E aí nosso desafio tem sido justamente esse, que, por exemplo, numa oferta, e aí a gente tem num cardápio lá oferecido pelo catálogo, nós temos lá cursos de gestão, e que esses cursos de gestão, de gestão muitas vezes possibilita essa diferença na vida desses jovens. E o empreendedorismo é um dele, né? A cooperativismo, a vendas, é, marketing, são cursos reais que possibilitam lá, por exemplo, num determinado município, a desenvolver, né? Ou dar olhares que são importantes para aquele jovem naquela formação. Eu tenho, eu estou formando, estou criando possibilidade do jovem se perceber numa perspectiva das condições que ele tem, na perspectiva do que é possível lá naquela região. E aí, curso de gestão não tem essa necessidade de laboratórios. E isso é, possibilita essa oferta, por exemplo, onde nós não temos o um presencial de educação profissional. Então, é, nós temos é, várias, é, no caso de municípios em que não tem essa oferta garantida, presencial, nós temos o empreendedorismo, marketing, vendas, cooperativismo, cursos de gestão que possibilitam aí, é, esse acesso ao jovem a uma informação que vai diferenciar. O canal mediação, né, que é uma possibilidade de oferta aqui que nós temos, ele tem não só na perspectiva de formação desse estudante, mas também dos professores, também das, da, das, da rede de educação profissional, na perspectiva de movimentar esse grupo para que aquele município esteja preparado a receber essa oferta. Então, nós temos um professor em Teresina, que pelas, pelos instrumentos né, de mediação, esse jovem pode receber lá essa instrução, esse professor pode receber lá essa, essa, essa formação e aí garantir esse acesso. Então, como eu falei, né, é o, o acesso é essa nossa, era nosso principal, foi o nosso principal desafio no começo da implementação. O canal Educação ele está desde 2011 no nosso estado, com a educação profissional ele passou a gente passou a utilizar o canal em 2017. Estamos fazendo várias reflexões, né, avaliações com relação à nossa oferta, mas dizemos a vocês, né, o que a gente, o que deixa para nós como é, experiência e vivência é o impacto que nós estamos provocando aí. E aí nós temos exemplos de, por exemplo, de, de várias pessoas que já tiveram dentro da rede ou que já tiveram formações através desses instrumentos que estão aí no, no seu município, na sua região, com aquele conhecimento adquirido, mudando aí suas perspectivas e, e, e de vida, né, de sonhos, para possibilitando aí, na, na verdade, lá no seu município, esse, essa, essa condição né, de, de um emprego, de uma vivência, de uma, ou de, mesmo de uma experiência de trabalho, ele mesmo produzindo, ele mesmo desenvolvendo o seu talento e vendendo aquele talento pela instrução que recebeu. Então, nós temos exemplos, trazemos esses exemplos na bagagem, junto com muitas reflexões, e aí eu quero deixar aqui bem registrados que a gente ainda está no processo, e a gente sempre se avalia, né? como melhorar, o que melhorar, para que não só seja o acesso, mas que seja garantido, sim, a qualidade que é importante nesse processo de formação e que esses profissionais saiam com a qualidade que desejaram. É isso. Eu queria até pegar esse seu gancho, Adriana, para puxar um pouquinho do, do nosso próximo contexto, né, que é o papel da educação profissional na retomada pós-pandemia, uma vez que você já estava falando ali na prática, né, como que isso é, ressoa dentro do, do contexto do Piauí. E eu queria até dar um passo para trás e trazer algumas uh, um contexto, na verdade, para vocês, né, que hoje a educação profissional e tecnológica é, de nível médio, né, no ensino médio, ela representa 11% das matrículas de ensino médio. Quando a gente olha para alguns países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, a gente tem que essa média de matrículas de EPT dentro do ensino médio, 
ela é de 42%. Então, de 11 no Brasil, né? e a média da OCDE é 42%. E aí a gente olha para esse planejamento de médio e longo prazo né? que a gente tem enquanto país, então de 2014 a 2024, no Plano Nacional de Educação, a meta 11, ela vem trazendo, vem dizendo para a gente que a gente vai triplicar as matrículas de educação profissional de nível médio, assegurando que 50% dessa expansão seja no segmento público, ou seja, seja dentro dessa realidade, desse contexto que a Adriana está trazendo é, no Piauí, né, como um exemplo aqui. E aí, dentro desse, uh, desse espectro né, de expansão da educação profissional, mas de como o Brasil ele é representado dentro de vários outros países que têm uma expansão muito mais significativa, queria é, trazer essa reflexão para o professor Alessio, que está aqui com a gente, sobre o que, que você acredita, professor Alessio, que a gente precisa ter de elementos fundamentais para uma educação profissional e tecnológica com mais adesão, ou seja, que os estudantes né, queiram, de fato, é, se qualificar profissionalmente e que as escolas tenham mais adesão de mais tipos e mais ofertas de cursos relacionadas àquela demanda local. Né? e também com mais qualidade, então, que transforme a vida dos estudantes brasileiros. Então, o que, que você imagina, ah, professor, que a gente precisa considerar de elemento para ter uma educação profissional com mais adesão e mais qualidade nesse contexto que a gente tem aqui de expansão dentro do Plano Nacional de Educação, por exemplo? Bom, é, Igor, é, primeiro, assim, o, o Saeb ele passa uma entrevista com os alunos do nono ano do ensino fundamental, onde ele faz algumas perguntas. A prova Brasil, que é feita de dois em dois anos e que dá o resultado do IDEB. Uma das perguntas é o que o jovem que está concluindo o nono ano do ensino fundamental deseja fazer depois. E 75% deles é, querem trabalhar. A maioria querem continuar estudando, mas 75% na sua maioria, querem continuar estudando e querem trabalhar. O que ocorre é que eles não associam, a maioria não associam, não sabem o que é um curso técnico. Então, de entrada, eu diria que há uma questão de comunicação, né? de comunicação e de valorização. 75% querem trabalhar. E o caminho né, para conseguir trabalhar nesse nível do ensino médio, é se preparar por meio de um curso técnico. Só que a maioria não conhece o curso técnico. No entanto, Igor, se todos conhecessem e todos quisessem, só em torno de 12% iriam conseguir fazer um curso técnico. Porque a nossa oferta de curso técnico é muito pequena. Então, não dá para todo mundo. E pior... Essa oferta é concentrada em alguns municípios. Então, te, existem muitos municípios, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, que não têm oferta nenhuma de curso técnico. O que ocorre é que, na continuidade do ensino médio, muitos desses jovens desistem, abandonam o ensino médio para tentar trabalhar sem a devida qualificação o que impacta né, na competitividade nossa, né? porque a gente tem um conjunto de trabalhadores né, que não é, finalizaram o ensino médio e que foram trabalhar de forma precarizada, o que redunda nesse alto impacto e alta necessidade do EJA, conforme falou é, Cacau aí na fala anterior. E aí, muitos desses jovens que continuam no ensino médio e que não estão se profissionalizando por meio de cursos técnicos no ensino médio, eles passam a sonhar, a desejar a sua profissionalização por meio da educação superior. E o que ocorre é que dos jovens que terminam o terceiro ano do ensino médio, apenas 17%, só existe vaga para 17% desses jovens na educação superior. Então, a gente tem, no final das contas, um conjunto de jovens que nem estuda e nem trabalha, né? que aí dá 
esse resultado, né, esse número aí estratosférico brasileiro, aumentado pela pandemia, é de em torno de 35% dos jovens nossos, até 24 anos, que não estudam e nem trabalham. Então, tudo isso só justifica né, a emergência total é, da oferta de educação profissional. Aí a gente vai para a escola né, para a oferta da educação profissional. Então, o que é que ocorre? A gente está acostumado na escola a ter um projeto de um curso é, em que a gente pensa no Conselho Nacional da Educação, a gente pensa no Conselho Estadual da Educação, a gente pensa nas universidades, a gente pensa no âmbito do MEC e a gente manda para a escola executar né? das formações e tal. Só que na educação profissional não é assim. Não, não dá liga desse jeito. Por quê? Porque a pessoa que é formada em curso técnico na educação profissional, ela tem que fazer uma ligação, uma articulação entre a sua formação e o que é requerido no mundo do trabalho. Ela não pode ser formada para atuar em determinada área e não ter as habilidades para atuar não ter as habilidades práticas e a segurança para atuar em situações reais no mundo do trabalho. Então, as escolas elas precisam aprender a fazer essa articulação com o mundo do trabalho. E essa articulação ela tem um componente maior, um componente assim mais de alta gestão, mais, pensando aqui no Piauí, mais do estado do Piauí, mas ela tem um componente local. Por quê? Porque se a gente pensar, por exemplo, no estado do Piauí, que tem uma área do delta do Parnaíba, lá, uma área de litoral, de turismo, e tem também áreas rurais, onde também existe turismo. Pois o profissional de turismo que atua no delta do Parnaíba ele tem um conjunto de habilidades lá que não são absolutamente as mesmas habilidades naquele profissional de turismo que atua no setor rural, né? no turismo rural, no turismo de fazenda, no turismo é, é, de agricultura e por aí vai. Então, há diferenças. E essas diferenças locais elas precisam ser harmonizadas no diálogo local né? entre a escola e o mundo do trabalho local também. E, para isso, é preciso aprender a fazer. E, e um, uma Secretaria de Educação ela possui centenas de escolas. Ela está presente em todos os municípios. Então, é uma situação muito complexa. Então, é preciso criar um modelo né, que consiga articular essa visão maior, essa visão mais padrão, essa visão mais estratégica, mais tática, com aquela visão lá da escola, né? e as pessoas na escola precisam se apropriar e saber conduzir no dia a dia os ajustes né? e a apropriação do currículo escolar né? com os arranjos produtivos, os arranjos sociais, os arranjos culturais da localidade. E como fazer isso? Não é fácil. Então, é... Mas nós fizemos isso. Nós fizemos isso no Piauí e é isso que vai ser apresentado. E como começa isso? Por uma coisa que na educação profissional né, se diz que é essencial, que é a presença né, de pelo menos os três atores, né, que é a escola, o mundo do trabalho né, e os especialistas. E aí esse projeto do Piauí tem isso. Né? Então tem a visão do mundo do trabalho que o Itaú Educação e trabalho trouxe, tem a visão dos especialistas, trazida pela FGV e pelo próprio Estado do Piauí, e tem a visão das escolas. E aí, a partir daí, essa tríplice, essa tríplice aliança aí, ela também passa, e ela precisa acontecer, ela passa a acontecer no mundo local também. E essa tríplice aliança que vai fazer com que dentro da escola o aluno seja formado com as competências e habilidades necessárias que permita ele fazer coisas reais, situações reais, porque também o estudante, é, pesquisas mostram, ele quer educação profissional 
mas ele quer ser capaz de atuar em situações reais, senão ele também pode abandonar o curso técnico né, e trocar pelo trabalho precarizado, porque ele está em busca de situações reais que lhe dê segurança, que ele vai construir o seu projeto de vida, construir a sua trajetória de desenvolvimento e crescimento profissional. Então, essas situações reais, elas têm que estar acontecendo no currículo do curso, por meio de aprendizagem profissional, por meio de trabalhos aplicados, né? por meio de estágios de um início ao fim do curso, por meio de práticas contextualizadas, realmente aplicadas a problemas reais. Então, acho que é isso, e é muito bom estar aqui, porque a gente não precisa mais se esmerar em detalhar como fazer, porque nós temos os atores aqui que vão falar que fizeram isso aí é, da forma que a gente está falando aqui. Eu queria até puxar um, um gancho do que você falou, professor, é, porque você trouxe alguns elementos aqui, eu acho que o que mais me chama a atenção é dessa articulação é, que você trouxe como tática estratégica da política né, com, de fato, a escola, né, como a escola faz isso na prática. Mas até olhando para esse, para esse, para essa temática do papel da educação profissional nessa retomada pós-pandemia e nos dados que a gente tem é, de representatividade da educação profissional dentro do ensino médio em comparação a outros países, é, já havia algumas discussões muito relacionadas a é, o quanto a educação profissional é vista como uma opção esquecida, né? É, em detrimento a outros países que não, que isso é super valorizado, né? A educação profissional, de fato, é um grande diferencial e, e é vista isso enquanto política pública nacional. Queria ouvir de vocês um pouco sobre isso, né? Então, quando a gente fala de ter é, mais adesão e mais qualidade na educação profissional, a gente também está falando de um país e de uma de uma cultura que valorize e que olha a educação profissional como, de fato, uma um grande diferencial enquanto oportunidade para aquela é, para aquela população. Então, qual que é a visão de vocês? E aí, Cacau, fica esperar a vontade para trazer, também professor Adriano, Nayana, enfim, nesse em relação a esse contexto da importância da educação profissional pós-pandemia, mas principalmente como ela é vista ou valorizada no Brasil em detrimento a outros países. Eu vou começar e daí passo a palavra para os colegas, Adriana. Eu acho que tem dois pontos, acho que o professor Alessio traz é, pontos muito importantes e eu vou, eu vou puxar aqui pela fala do Alessio. É, eu acho que, mas antes disso, eu queria, gostaria só de trazer, a Igor, um ponto que você fala da valorização da educação profissional. Eu acho que é muito importante lembrarmos aqui da origem da educação profissional, quando ela surge e como ela surge, né? como uma educação para pobres e desvalidos. Então, acho que ela vem com uma cultura de, de que seria uma educação para os pobres e desvalidos e, e a elite econômica teria o, o ensino propedêutico. Né? Então, acho que esta origem marcou durante anos... É, uma cultura de que a educação profissional não era tão valorizada, né? Eu acho que nos últimos anos todos aí, assim, é, toda, todo mundo que é envolvido com a EPT vem trabalhando exatamente para mudar essa cultura, né? Pelo contrário, né? Quando a gente olha os países da OCDE, é que a gente vê a valorização, né? Tem países em que os alunos escolhem de fato e continuam a sua, a sua trajetória, né? Já com uma inserção muito rápida, e, e quando a gente fala em educação profissional, também acho muito importante dizer, ela não é um fim em si mesma, ela é uma etapa, não impede a continuidade dos estudos, né? pelo contrário, é, valoriza-se a, 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 a continuidade dos estudos. Então, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho muito importante a mudança dessa cultura, que já vem ocorrendo, né? mas ela ainda precisa é, é, crescer, essa muda a gente precisa, de fato, mostrar para a sociedade né, que a educação profissional ela valoriza os estudantes, ela promove a continuidade dos estudos, assim como ela promove um bom ingresso no mundo do trabalho e desenvolve competências muito importantes. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto que o Alessio traz com bastante propriedade é a questão da comunicação. E aí eu gostaria de, de trazer para vocês, e, acho que daí, e vou trazer a referência onde vocês podem encontrar, uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Itaú Educação e Trabalho, uma pesquisa com jovens brasileiros. Então, tem, uma, tem um lado quantitativo e uma, e uma parte qualitativa. 
que é para saber dos jovens, essa pesquisa foi desenvolvida agora, em 2021, a percepção deles com relação ao ensino técnico. Né? Então, um pouco também do que o Alessio já trouxe, é, primeiro, os jovens conhecem muito pouco sobre EPT. Né? Os que conhecem mostram interesse. Então, tem alguns achados dessa pesquisa que são interessantes. Então, os que conhecem têm uma percepção positiva. No entanto, eles acabam achando que é uma modalidade para poucos, porque é uma modalidade que é mais puxada em termos de conteúdo, que, que exige mais dos estudantes, que, que às vezes os, os jovens acham que o acesso à educação profissional é mais difícil... Então, esse tipo de, de achado, é, agora, ao mesmo tempo, eles veem, é, é mais difícil, o acesso é mais complicado, porque pode ter seleção, ao mesmo tempo, eles reconhecem, esses que conhecem a educação profissional, reconhecem que é uma modalidade que pode promover o desenvolvimento de competências importantes, habilidades para o mundo do trabalho, que é, como o Alessio diz, o interesse da grande maioria da, de, dos jovens. Então, acho que assim, tem, mostra essa pesquisa, também mostra um dado que o professor trouxe, que é a ansiedade de trabalhar, a necessidade de renda. Então, tudo isso para dizer, né? é, nós precisamos melhorar a comunicação sobre a, sobre a educação profissional. Né? É, acho que, de novo, a implementação do novo ensino médio vem como uma grande oportunidade né? que os estados possam divulgar aí ofertas de quinto itinerário, tanto nas escolas, no centro técnico, nos centros técnicos, como nas escolas regulares, quer dizer, mostrar para os estudantes, mostrar para as famílias também, né? porque também nesse estudo mostra que as famílias são é, muito importantes na decisão dos jovens, né? as famílias têm grande influência, os meninos e meninas mostram a influência da família na escolha, então, assim, é, de fato, incentivar essa comunicação em, com relação ao que é o, a educação profissional e é, essa questão de aproximação com o setor produtivo que o Alessio traz também, né? Eu acho que tem diferentes níveis, né, Alessio? Acho que você trouxe com muita força é, essa aproximação no nível local, que é muito importante, mas tem também uma aproximação né, que as equipes técnicas das secretarias fazem nesses estudos das meso, mesorregiões do Estado e, e como é que se comportam e, é e para onde o Estado quer se desenvolver, né? olhar um pouco para o plano de expansão de desenvolvimento socioeconômico ambiental do Estado e fazer essa conjugação né, de, de, desse olhar no nível tanto estadual quanto no nível mais local ali da unidade de escola. Então, acho que tudo isso junta, é, são pontos aí que eu acho que vão trazer, é, de fato, um, uma, medidas aí que vão trazer os jovens mais próximos aí da educação profissional. Né? Eu recomendo fortemente que vocês entrem no Observatório de APT, né, que foi lançado recentemente, eu vou colocar aqui no chat, o link e que vocês acessem essa, essas pesquisas com jovens, né? Foram ouvidos foram ouvidos jovens de, das cinco regiões do país, né? E, e para a gente poder ter uma visão bem é, diversificada aí das diferentes regiões do nosso do, do Brasil. Obrigado, Cacau. Vou vou aproveitar para para puxar um pouquinho aí da prática do Piauí, né? Que o professor Alessio já já trouxe enquanto contexto também junto com você. É, e aí, para a gente puxar um pouco dessa realidade de como as coisas acontecem na prática no case do Piauí, é, a gente estava falando dos desafios né da educação profissional e tecnológica a nível nacional. E um dos desafios que a gente trouxe aqui foi relacionado à expansão. Então, a dificuldade que a gente tem de levar a educação profissional enquanto política para a maioria dos estudantes, para todos os municípios do Brasil. E o estado do Piauí, né? e aí eu estava, até ontem, professora Adriana, estava na cabeça é, uma informação de quase 100% dos municípios, mas você trouxe hoje para a gente que 100% dos municípios hoje é, tem pelo menos uma oferta de educação profissional e tecnológica em alguma modalidade, né? com algum curso técnico ou qualificação profissional. Então, o Piauí ele consegue é. hoje levar a educação profissional para todos os mais de 200 municípios, e isso faz com que ele seja 
um Estado super referência é, dentro do nosso cenário nacional. E para a gente entrar e ouvir as escolas, né, ouvir a professora Nayana, a professora Dilson, a Adriana, queria introduzi-los aqui num, num vídeo uh, que fala um pouquinho sobre educação profissional e tecnológica no contexto do Estado do Piauí. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês e a gente volta para conversar. Desde criança, sempre admirei carros. E aí, quando eu terminei meu o ensino fundamental, é, surgiu uma vaga, um curso técnico junto com o ensino médio. Aí eu vi lá o curso técnico de mecânico. A do que ela foi muito importante para mim. Ela tem uma parceria junto com a com a Cacique. Com isso, ela me ajudou a chegar onde eu queria, que no caso, é, hoje eu estou aqui, que na, na área que eu gosto. E hoje sim, é, eu estou aqui, que é onde as mulheres também podem exercer essa função junto com os homens, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Estamos fazendo o nosso plano de expansão da educação profissional, expandindo não só no, no, no que diz respeito a vagas, mas também é, aproximando é, a educação do setor econômico, do comércio, da indústria, para que assim o nosso aluno tenha esta oportunidade de buscar é, um emprego, de buscar um trabalho e assim facilite a vida dele. A educação tem que estar próximo do setor econômico para que esses setores digam qual é o perfil da escola que eles querem e a Seduc se molda a isto, prepara a matriz e assim a gente disponibiliza bons técnicos e assim o setor econômico tem bom resultado. Acho que a, a Yara, né, que é a, a estudante que, que fala aqui com a gente no vídeo, é uma pessoa marcante nas nossas conversas, né, quando a gente fala de educação profissional, principalmente no contexto do Piauí. Né, e a Yara, inclusive, é uma, é uma estudante que tem é, uma conexão com o professor Adilson, que está aqui. Né? É, então, o professor Adilson, né, que eu tive a honra, a oportunidade de trabalhar é, junto em algum em um projeto, ele possui essa vivência na prática da educação profissional. né? Então, é, quando a gente olha para... A gente estava discutindo sobre outros países né? E, e como o Brasil se comporta. Então, quando a gente olha para outro, para outros países é, com oferta de EPT de alta qualidade, a cooperação com o setor produtivo, né? essa conexão com o mundo do trabalho, é fundamental para que o, o jovem, a jovem, possa ter um desenvolvimento profissional alinhado às demandas locais, né, relacionadas aos dados e evidências que o Cacau trouxe sobre as mesmas regiões, quais são as demandas que existem naquele contexto e como que a gente pode potencializá-lo através dessa qualificação profissional. E essa, esse vídeo traz muito, né, de uma forma muito emblemática, de uma forma muito prática, a história da Yara se conectando com o mundo do trabalho, né, desde o seu estágio e agora é, trabalhando dentro desse contexto de mecânica automotiva, nesse lugar é, que tem poucas mulheres, né, como ela mesmo diz. E eu queria ouvir de você, professor Adilson, que tem aí é, é, lugar super de fala dentro dessa, desse, desse vídeo, é, como que a José Pacífico, né, que é a escola, o Centro de Educação Profissional que você trabalha hoje, se conecta com o mundo do trabalho para que outras áreas, outros estudantes possam ter mais e melhores oportunidades. Então, como na prática você é, e sua equipe, né, e a professora Adriana, enquanto secretaria, fazem para que a Yara né, ela seja não só única nesse vídeo, mas que a gente possa ver outras Iaras aí com mais oportunidades? Pois é, gente. Bom dia. A gente tinha esse, esse, esse grande prazer também de estar trabalhando junto com a Yara. Né? Assim, a gente foi... É estive professor dela, né, em sala de aula também, e como coordenador também do curso, né, a gente está nessa, nessa dupla tarefa. Mas, assim, a primeira turma, né, que foi a turma dela, que a gente teve aqui na escola, de automotivo, né, e a primeira turma do Estado também, né, nessa modalidade de, de ensino de manutenção automotiva. Foi um desafio grande a gente conseguir alocar esses jovens, é, trazer esse empresariado para abrir justamente essa mente de que não tem ensino qualificado sem o um mercado, sem o um mundo do trabalho estar junto. né? Isso é uma, é uma carência que a gente vê no nosso estado, nossos empresariados. 
às vezes eles veem essa dificuldade né, de estarem, é, eles querem pessoas qualificadas, mas eles não querem participar do processo de qualificação, né? E isso é fundamental, é, isso é, é de extrema importância. Pela nossa convivência, experiência que a gente já tinha do mundo do, do, mundo do trabalho, é, a gente já tinha essa, 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 esse, essa experiência positiva de conseguir pegar alunos, né, do, que eram antigamente do, do ensino regular, e ir treinando eles. Né? É, é, aqueles alunos do passado, que era o meu primeiro emprego, né, aqueles primeiros projetos que existiram. Mas, é, com essa oportunidade de nós estarmos no Estado, a gente conseguiu, a gente começou a ver, minha, minha conexão está um pouco instável, né? mas está saindo o som direitinho. Pronto. A gente começou a, a ver a oportunidade de levar esse jovem e trazer esse empresariado com a mesma linguagem, né? entendendo que ele estava é, implantando e semeando algo que vai produzir para ele, algo que vai desenvolver. né? E aí a gente começou a trabalhar com, com, com os empresários a respeito disso, conseguir realmente dar essa oportunidade para os alunos. A primeira etapa foi bem difícil, né? a gente conseguiu... É, é, fazer com que todos aqueles 70 alunos das primeiras turmas conseguissem estagiar, fazer seu estágio curricular, que, é, que se tornou obrigatório por conta de a gente conseguir justamente ver essa questão financeira para as empresas. Né? Ah, o empresário ele queria é, receber o aluno, mas não queria ter nenhuma obrigação legal de pagar alguma coisa, né? porque achava que ia estar investindo em algo que eles não poderiam é, ter um retorno imediato. Então, a gente conseguiu fazer essa primeira estratégia de mudar o, 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 o estágio para um estágio normal para um estágio obrigatório, que exime a empresa, teoricamente, de ter um salário fixo para o aluno, ele dá uma bolsa de, de ajuda para o aluno para ele poder ir trabalhar. Mas aí surgiu a demanda do seguinte, algumas empresas maiores, elas queriam alunos, mas não tinham como contratar pelo, pelo sistema de estágio do Estado, né? Eles queriam contratar os alunos como aprendizes, mas o sistema S nosso, aqui no Estado, é, eles contratam para os cursos de vendas, de, de marketing ou administração, né? Sendo que a maioria dos nossos cursos, da nossa escola né, em questão, são cursos técnicos da área de produção, que é segurança do trabalho, edificações e manutenção automotiva. Aí nós ficamos com esse dilema. O aluno faz um aprendiz de, um, de uma área que não tinha nada a ver com o curso dele, ele fazia o curso em outro turno e no outro turno trabalhava. Aí o aluno ficava sobrecarregado. Ele nem conseguia dar conta do curso corretamente, às vezes atrasava na escola e acontecia que o professor estava dizendo. Existia a grande a grande é, renúncia né, do curso. Ah, vou, vou dar prioridade ao aprendiz porque lá eu vou conseguir é, é, aprender alguma coisa, eu vou, vou conseguir ser, ser efetivado em alguma empresa, algum tipo. E aí, algumas das empresas disseram, professor, por que, que você não tenta ver se a sua escola pode ser uma escola qualificadora? Aí que a gente, há dois anos atrás, começamos esse projeto, né? Procuramos a, professor, é, a pessoa do professor Diniz, a professora Adriana, e eles nos apoiaram, né? Prontamente nos apoiaram em estar iniciando esse projeto, né? Qual seria a iniciativa? A gente procurou o Ministério da Economia e fazer com que a escola se tornasse uma escola qualificadora, ou seja, o curso que o aluno está fazendo técnico, ele também fazia o aprendiz, mas aonde? Dentro da própria escola. E aí foram surgindo algumas demandas, né? Dentro desses dois anos de trabalho, a gente foi adequando, né? Se adequando o que a lei exigia e o que era é, e o que poderia ser feito pela escola. É, nós conseguimos implantar a escola como entidade formadora, assim como o sistema é, porque a lei ela, ela permite isso, que a, que a escola ela seja formadora, né? é, escolas técnicas formadoras, né? isso, isso é, é possível acontecer, e não é algo restrito somente ao Estado, é algo nacional. Só que, às vezes, uma falta de observação, né? às vezes, o, 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 o agente, como professor... É, como o professor Alessio falou, dos três pilares, né? o mundo do trabalho, os especialistas e a escola. Às vezes, falta um, um, um olhar dos especialistas e da escola para o mundo do trabalho, para tentar diminuir essa barreira. Muitas empresas não sabiam que tinha esse, esse, esse curso novo aqui no Estado, que o curso existia. Então, 
é preciso que a escola chegue mais próximo do mundo do trabalho, né? É preciso que alguém tenha um olhar para o que é, é, é mais fácil e viável para todos. Então, se existir a possibilidade, a gente conseguiu correr atrás, trabalhamos bastante em cima disso é, e conseguimos adequar a escola para essa realidade. Porque a estrutura a escola tem, laboratório tem, tem mão de obra, tem tudo, tem toda a, a, a estrutura é, mecanizada já, da, já do Estado. Só faltava as questões legais e as questões de, de se estar fazendo essas, essas intermediações, né? E aí conseguimos com o Ministério da Economia, junto com, com o nosso coordenador aqui do Estado de Aprendizagem, né? Que é o doutor Leonardo. E a gente conseguiu cadastrar a escola como entidade formadora, né? Entidade é, de aprendizagem profissional de nível técnico. E aí abriu uma grande porta para a gente, porque nós tentamos priorizar os alunos do terceiro ano do ensino médio porque o curso de aprendizagem ele pode durar de um a dois anos. Nós optamos inicialmente por esse de um ano, que é que como é a escola técnica, esse aluno tem um leque de entrada, ele tem que entrar no começo do ano ou no meio do ano. E aí hoje nós nós abordamos, é, tentamos a, a atuar em cima desse terceiro ano do ensino médio. Por quê? Normalmente o aluno do terceiro ano do ensino médio, como o professor já falou aqui, eles tentam priorizar o emprego. E às vezes esquece a escola. Não, mas eu já estou terminando, então eu creio que eu arranjar aqui, eu vou trabalhar, mas se der certo um dia eu falto, ou isso e aquilo, eu vou diminuindo. Mas com o curso do aprendiz, esse aluno, ele trabalha, ele estuda num turno, ele trabalha no outro, e o detalhe, quando ele está estudando, se a casa ele faltar, é uma falta também de trabalho, então já é um motivo a mais para ele não faltar. Ele inicia o ano, ele passa por um processo seletivo, as, as empresas escolhem aquele aluno que vai participar do aprendiz e durante todo o ano ele vai ali selecionar algumas matérias do, do componente curricular que vão estar dentro do curso de aprendizagem, ou seja, eu não vou fazer um curso à parte, as próprias matérias do curso dele já entram no programa de aprendizagem, na, na questão da teoria e a prática ele vai fazendo dentro da empresa. E aí ele recebe uma bolsa salarial em cima disso. E esse salário ele conta com as faltas da escola e com as faltas também da empresa. Não pode faltar nenhum dos locais. Então, isso já é um incentivo a mais que ele vai receber para estar trabalhando e para estar estudando no ensino médio, né? no terceiro ano do ensino médio. E aí o que acontece? Quando esse aluno termina, ele recebe um certificado com o mesmo título do curso em que ele está, que ele, que ele iniciou o ensino médio. Então, e além de ele ser técnico, ele também tem o um, ele também tem o um, um certificado de aprendiz na área que ele iniciou o curso dele. E assim, as empresas de pronto acharam bem interessante e abraçar essa ideia, por quê? Pelo sistema S, é, você tem que pagar não só o aluno, mas também pagar o curso. Já na rede estadual, que é um ensino gratuito e aberto, esse é, é, essa bolsa ela reduz um pouco para a empresa porque ela vai pagar só o aluno. Porque a nossa estrutura não muda, a nossa estrutura continua a mesma, o orientador de estágio pode ser o orientador do aprendiz, o professor da, da, da sala de aula já tem o seu contrato também, e isso facilita muito, porque muitas empresas fechavam as portas porque elas tinham essa questão legal. Se eu tiver de sete profissionais é, que têm uma área técnica, né, que necessitem de formação técnica, então já, eu já tenho a exigência de pelo menos 5% do seu efetivo de aprendizes. E isso restringia muito as empresas, porque elas precisavam fechar essa cota e não conseguiam pessoas nem entidades formadoras. Aí outro detalhe que o próprio coordenador do, do, do aprendizagem aqui no nosso estado nos falou, né? Que essa é a iniciativa ótima do estado, porque se vamos lá, se a, gente, a gente abrindo para todas as escolas esse cadastro dentro de todo o estado. Então, todas as empresas dentro do estado vão, vão ter essa abertura, vão ter essa oportunidade de preencher essas vagas, cumprir com a obrigação legal, que elas vão evitar estar sendo é, notificadas ou atuadas com alguma multa, porque elas são multadas por conta disso, e nós vamos conseguir dar demanda para os nossos alunos. Há muitas escolas no, no, no interior do Estado que, às vezes, não conseguem é, dar um direcionamento para aquele aluno que está saindo ou que está em situação de aprendizagem por conta dessa demanda de empresas, para ter abertura, para ter local de atuação. E não somente isso, né? isso gera uma experiência para o aluno ser também 
o seu patrão. Ah, eu tive a oportunidade de ser aprendiz, eu conheci como é que funciona a estrutura da empresa e com o curso que eu já fiz de técnico, eu posso abrir meu empreendimento. É o mundo do trabalho, né? ele pode ser também um protagonista dele mesmo, ser o protagonista lá no mundo do trabalho, ser um gerador de emprego. Né? Então, essa, essa foi a ideia que a gente esteve aqui trabalhando e está dando muito certo. É, a gente tem a expectativa para o próximo ano a gente tem muito mais vagas e estrutura para poder abrir para mais cursos. Essa, esse cadastro de entidade, a gente faz ele primeiro da entidade e depois faz o cadastro dos cursos. Né? Cada curso vai abrindo é, por conta dessas oportunidades. E a gente tem essa, é, é, esse desejo, né? que o nosso Estado é, avance mais e mais nessa questão. Né? Porque é uma oportunidade ímpar para todos nós e oportunidade também para as escolas e profissionais nossos alunos, né? Acho que é isso. É, o, a gente a gente vem falando muito sobre conexão com o do trabalho, né? Quando o professor Alessio trouxe ali essa articulação de uma visão estratégica e tática é, junto com a escola e como que a escola atua na, na ponta e na prática dentro dessa perspectiva. A gente tem aí o, o professor Adilson trazendo um exemplo de, de uma prática de conexão com o do trabalho de um curso que já existe né, que um curso que já foi implementado. Mas a gente também consegue, é muito importante ter essa visão de conexão com o do trabalho de um curso que está para ser implementado. Né? Então, o quanto, num processo de abertura e implementação de um curso, é, eu me conectar com o mundo do trabalho, ou seja, ter força é, do setor produtivo local para engajar a comunidade, para trazer oportunidades para aqueles alunos, pode ser importante nessa jornada é, de abertura de um curso. Né? E a professora Nayana, inclusive, que está aqui com a gente, ela liderou um processo de abrir um curso inovador em Teresina, né? um dos, dos primeiros um dos cursos pioneiros em telecomunicações é, lá, na, lá em Teresina, que foi um curso identificado a partir de diversas evidências, como a Cacau trouxe, que são importantes, é, locais, né? do quanto a gente tem de investimento público-privado naquele local, na área de telecomunicações, o quanto a comunidade escolar busca e quer ter é, mais jovens qualificados dentro dessa temática. E aí eu queria convidar a professora Nayana para contar um pouco dessa experiência, de como foi abrir um curso novo, inovador, mas partindo da premissa de trabalhar com evidências locais e se conectar com o mundo do trabalho para ganhar força e engajamento da comunidade escolar é, e do setor produtivo nesse processo. Bom dia, bom dia a todos. Como foi fazer parte na prática desse processo? Foi um, um processo incrível é, para mim, para experienciar tudo isso, foi muito fantástico. Eu gostaria de né, primeira mão enaltecer a iniciativa da secretaria é, em ter essa visão de, de melhorar a oferta né, e melhorar as, as práticas educacionais relacionadas à educação profissional quando ela contratou a assessoria da, da FGV e da Itaú Educação. É, nossa escola fez parte de um, do projeto piloto, acho que foi a única escola do Piauí a fazer a, a, fazer a trilha né, da oferta de um novo curso é, em conexão com o mundo do trabalho, diferentemente da experiência do professor Adilson, que é uma super referência para nós que estamos, de fato, reformulando a educação profissional, porque nós já, enquanto João Clínico, ofertamos cursos técnicos e todas essas ações que são previstas aí, que está dando super certo no José Pacífico, nós queremos implementar. Mas voltando para o estudo da viabilidade do curso de telecomunicações, como se deu. É, e no primeiro contato, a secretaria apresentou à escola alguns estudos, né? porque aqui no Piauí nós somos divididos por territórios de desenvolvimento. É, Teresina fica no território entre rios, onde é estudado é, todas as demandas locais, os, setores, os maiores setores produtivos, enfim, gerou é, a indicação de quatro cursos para que nós, enquanto escola, é, escolhêssemos a viabilidade de um deles de acordo com alguns parâmetros. É, nós escolhemos o curso de telecomunicações é, para estudar essa viabilidade, mesmo sabendo dentro das quatro possibilidades que era o curso mais difícil 
né, que a gente pudesse conseguir êxito diante do, de toda a infraestrutura mínima que seria necessária para a oferta do curso, é, diante de não ter é, um professores qualificados já atuantes dentro do, do Estado, visto que o Piauí não tem nenhuma unidade formadora, que, nem pública, nem privada, que oferte o curso de telecomunicações. Mas o que nos fomentou é, nessa, nessa intuição, de fato, de estudarmos a viabilidade do curso de telecomunicações, mesmo com todos os gargalos que a gente conseguiu identificar logo no início do processo. É, foi... É, confirmar o crescimento né? durante a pandemia é, trazendo um, um pouco aqui, é, durante a pandemia todos nós tivemos que nos reinver, reinventar, não sei em qual setor nós é, estivéssemos atuando no setor educacional, no setor empresarial, então é, toda essa convergência para esse mundo, dessa necessidade, dessa comunicação efetiva e de qualidade se tornou essencial durante esse processo da pandemia e no, aqui em Teresina é, houve um crescimento de 120% do número de empresas de telecomunicações que chegaram à Teresina. Então, isso nos trouxe um, um número muito significativo, né? E que a gente é, foi consultar. É, primeiro, essa consulta, eu gostaria também de, de ressaltar como foi a, a chegada da escola aos possíveis parceiros. É, o trabalho da, da escola como protagonista é muito importante, mas a secretaria estando conosco dentro desse processo foi fundamental nesse ponto de partida já do, do contato com as empresas parceiras. É, duas técnicas da SEDUC nos acompanharam nesse processo, a professora Amparo Ramalho e a professora Valéria. A professora Ramalho tem é, 10 anos de articulação dentro da secretaria ela foi o ponto de partida para que a gente pudesse ter um êxito efetivo nessa questão da parceria, que nós tentamos enquanto escola. É, o nosso primeiro ponto foi o sindicato da, das telecomunicações, né, que é aqui no, no Piauí, em Teresina, e ele representa regionalmente os profissionais da área de telecomunicações, e ele nos indicou algumas, algumas empresas, quatro empresas, para que nós mantêssemos contato, não tivéssemos contato mas não, não tivemos assim a, a, o acolhimento, é, utilizando o nome da escola. Aí onde eu trago a importância da secretaria de estar conosco embasando todo esse, esse processo, que é a chegada a, a, ao mundo do trabalho. E aí, através da, da secretaria, oficiando, enfim, falando sobre o projeto, assim, um acolhimento se deu de forma é, realmente efetiva e nós podemos mostrar, apresentar o projeto, mostrar todas, todas as etapas. O, o, e nós consultamos cinco empresas e nós procuramos as maiores empresas. A Piauí Conectado, que é uma empresa de parceria público-privada com o governo do Estado do Piauí, que tem a missão de conectar por fibra ótica os 226 municípios do Piauí e ela já tem toda uma estrutura, né? estrutura de, de expansão e de necessidade, sobretudo de necessidade de profissionais qualificados na área para garantir com é, eficácia essa expansão. Nós também buscamos empresas locais, tem uma, uma empresa que é a Hora Telecom, que é uma empresa local, que é a junção de cinco empresas, que já tem mais de 50 mil é, clientes, nós buscamos também uma empresa que é a responsável pela Vivo, no Piauí, pela outra empresa que é responsável pela Claro, no Piauí, pela operadora, e uma que tinha acabado de chegar, que ela tem filiais em todo o país, mas a matriz dela é no Ceará, que é a Mob Telecom. Então, é, nós apresentamos, fizemos reuniões é, com cada uma das empresas para, a princípio, apresentar o projeto do estudo da viabilidade e escutá-lo sobre essa nossa intenção, enquanto escola, enquanto secretaria, de é, ofertarmos esse curso em 2022. Nós alencamos oito ações de parceria que vai desde o, do, da construção da matriz curricular, da formação de profissionais para atuarem nessa parte teórica do curso, é, ações dentro da escola, como workshops, palestras, minicursos, é, estágios para os alunos, 
é, contratação dos estudantes, nós tivemos 100% dessas ações asseguradas por todas as empresas e nos foi consultado cinco empresas. Então, é, eu comparo muito esse projeto com uma gestação. Então, participar desse, desse gestar de um curso em que já vai nascer com todas essas garantias, que é o que a gente busca. Nós estivemos aqui desde o início conversando sobre o que era necessário, o que é o, o importante para garantir com qualidade um curso profissionalizante e nós estarmos participando e conduzindo esse processo em parceria, em alinhamento com o mundo do trabalho e a demanda local foi espetacular. É, mas todos esses indicadores, e eu gostaria de ressaltar também a, a questão de um gargalo que foi muito significativo para a gente no início, é, a questão da qualificação dos profissionais né, que atuarem no curso de telecomunicações. Uma das empresas já tem parceria com a Cisco, né, que é uma empresa é, multinacional e de qualificação profissional, e também atua em parceria com a Universidade Estadual do Piauí em cursos de extensão na área de telecomunicações, e ela, essa empresa nos sinalizou que qualifica quantos profissionais se mostrarem interessados em atuar é, na, em telecomunicações, especificamente para esse curso, garantindo, inclusive, a reserva de vagas para esses profissionais, para que haja efetivamente uma qualidade, um alinhamento com a necessidade local, né? porque a, o, o curso de telecomunicações tem vários é, aspectos, né? tem várias áreas que podem ser contempladas desenvolvidas. E aqui no Piauí ela tem uma particularidade, que é a particularidade da questão da conectividade através de fibra ótica. Então, a matriz curricular vai ser alinhada com o mundo do trabalho e a matriz curricular também vai ser todo esse processo que vai se dar, esse processo educacional e de formação contínua, que é o que mais nos deixa felizes é que está nascendo e que já durante todo esse processo já vai ter garantido todas essas essas ações efetivas, de fato, para alinhar a teoria e a prática, que é fundamental na garantia e na qualidade desse aluno egresso. E essa, essa matriz, essa construção dessa matriz, estando agora nesse momento do novo ensino médio, né, dessa construção que está tendo essa revisão, de fato, de todas as matrizes, em que a gente pode também assegurar as saídas intermediárias para esses cursos, encheram os olhos da das empresas, né? e eles poderem estar participando conosco de todo esse processo de, de estar alinhando de fato. E outro ponto fundamental, que não adiantaria nada nós gerarmos todos esses indicadores é, de, de das empresas acolherem, todas as empresas acolherem, elas ansiavam pelo curso desses aqui no Piauí, porque a, a, a demanda de profissionais é enorme, eles qualificam os próprios os profissionais que eles vão contratando, né? eles não chegam qualificados, então eles geram um custo para a empresa, para garantir a qualificação desses profissionais para atuarem nessa empresa e ter essa, essa, essa esperança, né? ter essa garantia em que a secretaria vai ofertar um curso e que eles vão estar. É, eu até trago aqui a fala do professor Adilson que o mundo do trabalho queria o profissional qualificado, mas não queria participar desse processo. Nós estamos é, num projeto em que já está garantido, né? já conseguimos essas garantias junto ao mundo do trabalho, que eles participarão conosco dessa etapa, sobretudo na parte prática né? dessa do, do, do oferta do curso. Então, é, e aí voltando, finalizando todo esse processo, os indicadores que nos deixaram muito felizes com esse acolhimento das empresas, nós passamos a consulta para o público-alvo, que é o aluno, os alunos do nono ano. Aí nós tivemos um fator complicante, que foi a, a pandemia, os alunos estarem de modo remoto, mas nós conseguimos contato com cinco escolas. A princípio, nós apresentamos o projeto e os resultados né, que já tinham sido gerados durante essa trajetória para, para os cinco diretores e professores das escolas, para que a gente pudesse, de fato, mostrar para eles tudo que já estava sendo construído, que tinha de garantia, e que nós precisávamos desse retorno, né? desse, desse acolhimento também dos estudantes e dos pais, porque é muito importante, foi falado aqui, e eu vivi isso na prática, é, os alunos do nono ano ainda não têm uma maturidade, né? uma segurança na escolha é, do, do ingresso, é, na escolha de qual modalidade ele vai seguir a partir do, do ensino médio, 
e os pais tenham, a, e responsáveis tenham a fundamental importância dentro desse processo. Então, é, foi importante, primeiro, impactar os gestores para mostrar a grandiosidade do, do projeto, que nós tínhamos conseguido gerar os resultados, e que eles eram um ponto de confiança, né? o elo, a, o, a gestão das escolas, o elo entre os alunos e os estudantes. E a partir dessa, dessa apresentação do projeto para os gestores, nós conseguimos o contato, né? a inserção dentro de cada escola, e nós geramos um índice de 88% de aprovação dos alunos e pais para a oferta do curso do ano que vem. É, e 77% dos pais têm total confiança nessa oferta pela Secretaria em 2022. É, gerando todo, juntando todos esses indicadores significativos é, de, de qualificação profissional, de laboratório, a Secretaria também já conseguiu licitar o laboratório de telecomunicações foi uma grande felicidade para nós também, porque era um gargalo significativo é, esse laboratório. Nós estamos agora na, na, no alinhamento da construção da matriz curricular do curso e estamos na expectativa dessa e que tudo se concretize, todo, todo, todos esses índices e apoio que já foi formalizado por todas as empresas, que foi validado pela secretaria quando aprovou a oferta do curso 2022, então, nós, da João Clínico, em 2022, seremos a primeira instituição do Piauí a ofertarmos o curso de telecomunicações e com todas as garantias que todos os amantes e sonhadores e profissionais que amam a educação profissional é, sonham em ter. Então, é, foi um processo incrível, incrível. Essa prática é muito bonita de se ver, é, professora Nayana, principalmente porque tira aquela imagem de que a escola se resume... né ao ambiente de sala de aula e da escola em si, enquanto estrutura e parede, e vocês né, quebraram essa parede e, de fato, se conectaram com o mundo do trabalho, com a comunidade escolar, e para ofertar um curso que faça sentido para todo mundo. né? Então, foi muito bonito ver todo esse trabalho e, e todo esse empenho. Então, super parabéns, professora Adriana, Nayana, professor Adilson também. E aí, a gente vai precisar encerrar aqui e para encerrar, a gente vai ter pouquinho, pouquíssimos minutos, uns três minutinhos no máximo, para as considerações finais. Então, já queria agradecer a vocês é, por estarem aqui com a gente. A, a Iana mandou até uma pergunta, mas eu acho que já foi até respondida pela Nayana, né, que é sobre um pouco sobre essas parcerias com o mundo do trabalho, como que isso aconteceu. É, então, queria agradecer vocês pela, pela, pela presença, né, é, parabenizar por tudo por todo o trabalho, uh, e para mim, particularmente, é muito bonito e bacana contribuir, principalmente para o contexto que a Cacau trouxe ao longo da nossa conversa, que é tirar essa visão histórica da educação profissional, né, que é uma visão minorizada, que é uma visão mais de uma, de uma política mais excluída, e trazer para cá essa discussão para a gente poder disseminar isso, né, fazer com que mais pessoas conheçam, e mostrar o que está que acontecendo de bom aqui é, no, no Brasil, como no Piauí. Então, queria agradecer e puxar aí para vocês se despedirem rapidinho. Então, Cacau, é, um, umas considerações finais e despedidas. Bom, estamos no tempo bem curtinho. Eu queria agradecer muito a presença de todas e todos e parabenizar muito a equipe do Piauí. É um orgulho imenso fazer parte junto com vocês desse processo. E eu queria deixar aqui um convite para todo mundo, que é olhar para essas experiências piauienses, né? como experiências de muito sucesso, muito êxito, né? olhando aí para o interesse dos estudantes, para a parceria com o mundo no trabalho, com a formação de professores, né? acho que vocês estão trazendo experiências lindas, né? e que eu queria que elas pudessem aí é, surtir efeito no resto do país. Então, muito obrigada, gente. Obrigado, Cacau. Professora Adriana? Nós é que agradecemos, Cacau. Estamos aprendendo e aprendemos muito com a aproximação de vocês. Você traz aí para nós muitas reflexões. Vocês trazem para nós muitas reflexões. Entre ela, a comunicação e a comunicação com os jovens, a comunicação com os parceiros, com os professores, que é importante, né? A implementação de uma educação profissional forte, ela se dá com a comunicação, você bem falou. E a gente quer e acredita que essa comunicação, ela 
ela é efetiva quando a gente tem resultados né, e que podem favorecer aí habilidades dos nossos jovens, habilidades socioemocionais, habilidades tecnológicas, que são importantes em qualquer formação humana, né? e que para qualquer profissão também é importante. Nós agradecemos e estamos à disposição para a gente conversar e trocar. Obrigado, Adriana. Adilson, para a gente fechando. Pois é, eu também quero aqui agradecer a todos, né? A gente sabe da importância que é esse trabalho, e assim, é, com certeza, essa evidência e a ajuda da, da FGV também nesse trabalho de continuidade, né? De aperfeiçoamento, de você ter um gerenciamento da rotina, do trabalho do dia a dia, é muito importante, a gente tem visto esse, esse essa crescente, né? Nas trilhas de gestões, nas trilhas que estão sendo implementadas dentro do Estado. E é algo que a gente vê, assim, quando a gente vem da iniciativa privada, que tem algo bem mais é, sólido, né, concretizado com o passar dos anos a, em cima disso, a gente vê que o Estado está trabalhando para isso, e isso gera resultados muito positivos, né? Não é à toa que muitos mais trabalhos vão aparecer, como o nosso que foi implementado aqui, como o da Nayana, como vários outros, né? E a gente vê isso como um ponto muito positivo para todo o Estado não só para a escola, né, das escolas que foram apresentadas aqui, mas como o Estado como um todo, e a gente acredita muito no futuro bem promissor. Muito bom. Nayana? Ah, eu gostaria de agradecer a oportunidade de é, estar, na, estar na escola e essa escola ser escolhida, visto que a nossa escola é a única escola que não é, é 100% técnica, é a única escola mista dentro desse processo, e ser uma profissional, fruto da educação profissional, e estar trabalhando, ter a oportunidade de trabalhar para a educação profissional, e em rever essas práticas, nós estamos fazendo um trabalho juntos, eu e a Adilson, ele é meu multiplicador na trilha de práticas, ele tem muito a, a ensinar, eu aprendo muito com ele, assim como eu aprendo muito com vocês, com a vivência de vocês, com a experiência, com a organização, com... foi é, maravilhoso, só tenho a agradecer mesmo, muito obrigada. Obrigado, Nayana. Não sei se o professor Alessio está aí, eu acho que ele talvez tenha tido um problema. Professor Alessio? É, eu quero, acho que... quero, quero também agradecer, dizer que me orgulho muito do Estado do Piauí, do trabalho das escolas e da secretaria, né, e dessa articulação com o Itaú Educação e Trabalho, é, que permitiu com que realmente o Itaú, ele, é, o Piauí, não apenas tem esses exemplos aí que o professor Adilson mostrou, como é capaz né, de formar outras escolas e, aí, a partir daí, expandir o seu modelo. Obrigado, professor Alessio. Bom, acredito que seja isso. Muito obrigado a todo mundo. Marielle, a gente pode fechar? Pode sim. Então, gente, muito obrigado. Bom almoço aí para todo mundo já já, né? Bom resto da semana. E estamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Um grande abraço.